Hello everyone, myself Rupzuri Dalita, I am a faculty in Potential and Concept Education, Kohati Centers, okay? And many of my students have demanded that they need some video lectures and you should post some video lectures and you should post some video lectures on the online platform too and I am already taking some online classes of course I am doing droppers batches plus job in 9 and 10 batches and I am studying already in online classes but because you were demanding many of my students and जो आप लोग देखना चाहते थे कि कैसे चीजें पढ़ाया जाता है, ठीक है? और कुछ क्या सीखा जा सकता है? तो उसी उसी के लिए मैं आज एक कुछ नया टॉपिक आपके पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है? आप बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे एक चीज के बारे में फोस्फोराइलेशन आप बहुत बार सुनेंगे फोस्फोराइलेशन I have posted a photograph on Facebook with the ATP molecules. So, the ATP molecules are the energy currencies inside the cells. And because like through the course of evolution, most of the enzymes which are dependent on the energy in the reactions, they look ATP around the world. So, ATP is the preferred source of energy inside the cells. And we have to see how the ATP is made and I am going to talk about it a little. Okay, I am not making a big video, I am making a small video. और सबको आसानी से समझ में आएगा तो एक बार आप उसको देखो ठीक है नाउ मैंने भी वही टॉक अबाउट फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स आप किसी भी एक रिएक्टेंट या सब्सटेंट के ऊपर अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हो दैट बिकम्स अ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन ठीक है फॉस्फेट एडिशन करना बेसिकली नाउ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन जो सेल्स के अंदर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड बहुत सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सेल साइकिल में कुछ आपका चेक पॉइंट्स वगैरह तो वहाँ पे जो आपके प्रोटीन्स होते हैं साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज वहाँ पे काम करता है ठीक है उन वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन का जॉब थोड़ा सा अलग होता है वहाँ पे ये होता है कि कुछ प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेशन करने से स्विच ऑन हो जाते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं और कहीं कहीं पर फॉस्फोराइलेशन करने से रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो प्रोटीन स्विच ऑफ हो जाते हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन Which are specifically designed to make ATP. Okay. Now, whenever we talk about these phosphorylation reactions that can make ATP, basically, we see three types of reaction here. Okay. One you have already heard, you have read in the book. That is about your substrate level phosphorylation. Okay. One you will hear about oxidative phosphorylation, which you have read in the book. That is about your substrate level phosphorylation. Okay. One you will hear about oxidative phosphorylation, which you have read in the book. That is about your substrate level phosphorylation. Okay. One you will hear about oxidative phosphorylation, which you have read in the book. That is about your substrate level phosphorylation. Okay. One you will hear about so if you take a look at the phosphorylation and ATP synthesis, this type of reactions you have to obviously you talk about three different sets of reactions. ठीक है? पहला reaction you talk about substrate level phosphorylation. ठीक है? Now ये क्या चीज़ है substrate level phosphorylation? एक simple मैंने मैं आपको बता रहा हूँ. अब imagine करो कि कोई मतलब एक reaction चल रहा है. जहां पे कोई सब्सट्रेट फॉस्फेट ग्रुप को इधर गेन कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को लूज कर रहा है ठीक है तो वो तो हो गया फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन सब्सट्रेट फॉस्फेट दे भी सकता है ले भी सकता है ठीक है ना जब वो सब्सट्रेट फॉस्फेट खुद से देता है या मे बी वो कुछ हाई एनर्जी बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है ओके टू रिलीज द फ्री एनर्जी डेल्टा जी मतलब दिस फ्री एनर्जी वो फ्री एनर्जी को रिलीज कर रहा है एंड दैट फ्री एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओके बाय सर्टेन एंजाइम्स To phosphorylate the adenosine diphosphate molecule to make ATP. ठीक है मैं आपको एक बार reaction दिखा देता हूँ. Reaction ऐसा हो सकता है कि suppose कोई molecule है उसके ऊपर phosphate P जो मैंने bracket में लिखा that's a phosphate group basically. तो इसमें phosphate already लगा हुआ था. ठीक है. तो ये molecule टूट गया सब उसको. ठीक है. और it has become just A. And phosphate group को उठा लिया किसने? Adenosine diphosphate and it has been converted into adenosine this is one kind of reaction that can take place यहाँ पे आपके ATP बंद रहा है because of phosphorylation process ठीक है enzyme का नाम हमेशा ऐसे enzyme का नाम होता है आपका kinase जहाँ पे ATP involved है ATP आपका phosphate दे रहा है या ATP phosphate ले रहा है ATP बन रहा है ATP बने या टूटे doesn't matter आप वहाँ पे क्या लिखोगे kinase substrate का नाम जो भी हो उसके बाद आप हमेशा kinase लिखते हो but हाँ अगर यहाँ पे inorganic phosphate आता तो आप उस because this ATP is getting involved here, ठीक है आपको लिखना पड़ेगा kinase ये ना हमेशा जहाँ पे भी kinase दिखे आपके लिए मम्मी एक क्लिक करना चाहिए ये ATP ये use हो रहा है या ATP बन रहा है और खाली ATP नहीं ZTP भी हो सकता है ठीक है CTP भी हो सकता है UTP भी हो सकता है कोई भी nucleotide triphosphate यहाँ पे आ सकता है ठीक है ना और एक चीज यहाँ पे देखने आपको ऐसा भी हो सकता है कि suppose A and B ये दो चीज जुड़े हुए थे 
एंड दैट्स अ हाई एनर्जी बॉन्ड ठीक है बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर अब जब ये कॉम्पाउंड टूट जाता है ए एंड बी क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा इन दैट सिनारियो की दैट बॉन्ड एनर्जी वो जो रिलीज होता है वो क्या करता है एरिनोज आइसाइन डाइफोस्टेट उस बॉन्ड एनर्जी को यूज करता है टू फॉस्फोर आइलेट इट्सल्फ अब देखो यहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये खुद फॉस्फेट सब्सट्रेट खुद फॉस्फेट यहां पे दे रहा था इसको यहां पे सब्सट्रेट फॉस्फेट नहीं दे रहा है सब्सट्रेट एनर्जी दे रहा है फॉस्फोराइलेशन के लिए तो कुछ भी हो अब ये भी बन कर रहा है ये भी बन रहा है तो ये भी इसी का इनका रिएक्शन है आप इसको भी सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलोगे पहले वाले रिएक्शन को दूसरे को भी आप सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ही बोलोगे मैं एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा दोनों का और यहां पे आप एंजाइम क्या यूज करोगे यू यूज द एंजाइम काइनेस ठीक है तो दिस इज कॉल्ड सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स जो आप पढ़े हो सिलेबस में बस आप कोई बात ध्यान तो पहला रिएक्शन जो आप सिलेबस में पढ़े हो यही नंबर लगा रहे इसको आप पढ़े हो इन ग्लाइकोलाइसिस आप एक रिएक्शन पढ़े गुड्स रिएक्शन तो हम दिखा रहे हैं ठीक है तो आप ग्लाइकोलाइस में पढ़े थे कि एक मॉलिक्यूल होता है जिसका बोलते हो वन थ्री बाइफोस्को ग्लिसरेट ये कॉल इट वन थ्री बाइफोस्को ग्लिसरेट मतलब थ्री कार्बन कंपाउंड ठीक है और फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन में आपका क्या लगा हुआ है ग्रुप लगा है इज ठीक है नाउ ये जो ग्लिसरेट मॉलिक्यूल वन थ्री बाइफोस्को ग्लिसरेट मॉलिक्यूल है ठीक है अब ये क्या करता है इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ यू गो थ्रू योर डायलाइसिस पार्ट ठीक आप देखोगे इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन ये क्या करता है अपना फॉस्पेट जो फर्स्ट कार्बन में लगा हुआ फॉस्पेट है फर्स्ट फॉस्पेट उसको लूज करता है ओके एंड टू बिकम थ्री फॉस्को ग्लिसरेट जस्ट एक फॉस्पेट उसके पास रह जाता है इट स्टिल थ्री कार्बन कंपाउंड और जो ये फॉस्पेट लूज कर रहा है वो फॉस्पेट कौन गेन करता है इफ यू सी इट ये गेन कर रहा है आपका कौन एडिनोसाइन डाई फॉस्पेट वो फॉस्पेट को यहां से लेता है गेन करता है एंड गेट्स कॉन्वर्टेड इन टू एडिनोसाइन ट्राई फॉस्पेट तो सी द फॉस्पेट जो एडिनोसाइन डाई फॉस्पेट ले रहा है वो उसमें कहां से मिल रहा है सब्सिड इट्सल्फ Substrate खुद दे रहा है वन थ्री इज प्रोवाइडिंग द फॉस्टेट टू दिनोसाइन ट्राइफोस्पेट मॉलिक्यूल सो रेट इट कैन बी कॉन्वर्टिंग टू इनोसाइन ट्राइफोस्पेट दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्सिड लेवल फॉस्टोराइजेशन यू सी इन द ग्लाइकोलाइस पार्ट और ये क्वेश्चन नीट में आता है एंड यू हैव टू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है तो ग्लाइकोलाइज में सब्सिड लेवल फॉस्टोराइजेशन कौन सा रिएक्शन में होता है रिएक्शन इन विच वन थ्री बाइफोस्टो ग्लिसरेट गेट्स कॉन्वर्टिंग टू थ्री फॉस्टो ग्लिसरेट विच इज ऑफकोर्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन ठीक है और वन थ्री बाइफोस्टो ग्लिसरेट इट लूज द फर्स्ट फॉस्टेट ठीक It's a part of glycolysis reaction, but if you go through the Calvin cycle, ठीक है? Calvin cycle में जब आप पढ़ते हो reduction वाला step को आप पढ़ते हो, मतलब Calvin cycle में three steps में आप पढ़ते होंगे Calvin cycle को, एक आपका क्या पढ़ते हो? कि carboxylation, एक reduction, एक होता है आपका regeneration. So reduction reaction से उसमें पहला reaction, reduction से पहले एक reaction होता है, आप जाके देखना, अपने book में notes में देखो, वहाँ पे ये reaction उल्टा चलता है, मतलब वहाँ पे three phosphoglycerate, ठीक है? वो क्या करता है एटीपी से फॉस्टेट लेता है लेके वन थ्री बाई फोस्ट ग्लिसरेट बनता है वो थोड़ा सा लगे रिवर्ट ये ऐसे चल रहा है वो वापस में आता है ठीक है तो वहां पे एटीपी बनता नहीं वो एटीपी यूज होता है ठीक है सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सब्सटेट लेवल फॉस्टोराइजेशन दैट यू डिस्कस इन ग्लाइकोलाइसिस ओके ना और एक एग्जाम्पल हमें कहां पर देखता है लेट्स और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं इन क्रैप साइड अब में आपको सबसे लेवल फॉस्टोराइजेशन दिखता है ठीक है कहां पे दिखता है लेट्स टॉक अबाउट इट तो सुबह मैंने फेसबुक में पेज में एक फोटोग्राफ डाला था सो दैट वाज अबाउट द क्रैप साइकिल फॉर आप उस फोटोग्राफ को देख सकते हो आप उसको उतार भी सकते हो कॉपी में एंड दैट कैन बी योर नोट्स गुड क्वालिटी नोट्स ठीक वहां पर मैंने एक एक रिएक्शन को मतलब दिखाया कि रिएक्शन टाइप क्या है एंजाइम क्या है रिएक्शन इ रिवर्सिबल है रिवर्सिबल है क्या क्या रिएक्टेंस आ रहे हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कहां कहां पर रेडॉक्स चल रहे हैं मैं सब कुछ दिखा वहां पर ना वहां पर एक रिएक्शन था इफ यू टेक अ लुक एट दैट रिएक्शन ठीक है वो रिएक्शन ऐसा था वहां पर कॉम्पाउंड आप अगर देखोगे इसको सक्सनाइल एस 
कोएंजाइम है एंड इट्स अ फोर कार्बन कंपाउंड सक्सेलेट में चार कार्बन होता है इट्स सक्सेलेस कोएंजाइम है नाउ दिस कंपाउंड वहां पे क्या हो रहा था ये कंपाउंड टूट रहा था और टूट के क्या बन रहा था सक्सेलेट जो कि एक फोर कार्बन कंपाउंड है और एक कंपाउंड क्या बन रहा था एनर्जी कोई और हो सकता है यहां पे एडीपी नहीं है लेट्स सी समबडी इज कम्स इन हियर यहां पे आपका जीपीपी वन ऑसाइन डाइफॉस्फेट और देखो फॉस्फेट ये नहीं दे रहा फॉस्फेट मीडियम में ऑलरेडी है सेल के अंदर ऑलरेडी फॉस्फेट अवेलेबल होता है खाली फॉस्फेट जुड़ने के लिए जीपीपी से फॉस्फेट जुड़ के वो जो बॉन्ड बन रहा है ना ठीक उस बॉन्ड को बनने के लिए काफी एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी कहां से डिराइव होता है इसके टूटने से सो सक्सनल एस कोएंजाइम में इट स्प्लिट्स इनटू सक्सिनिक एंड कोएंजाइम में एसएच ओके and the bond energy that is released which is massive amount of energy okay it is utilized by the guanosine diphosphate okay to phosphorylate itself and it makes not atp now hum yahan pe kya dikh rahe hai it's gtp so the gain is ki atp bana hai gtp bana it does not matter it's purely substrate level phosphorylation aur gain kya hai ki zaruri nahi ki phosphate de hamesha substrate the substrate can also provide the energy required for the phosphorylation reaction and the ekdam kya aayega aap likh sakte ho usko अब थोड़ा सा नाम चेंज हो गया यहां पे सक्सनेट तो सब्सट्रेट सब सक्सनेट मैंने लिख दिया ठीक है ना आपको क्या समझना है मैंने पहले भी बोला था कि हाई एनर्जी बॉन्ड टूटने से ही एनर्जी निकलता है फॉस्फोराइलेशन के लिए अब ये जो बॉन्ड है ना यहां पे ये सल्फर वाला बॉन्ड है थायोएस्टर बॉन्ड तो थायोएस्टर बॉन्ड टूट रहा है सल्फर वाला एस्टर नॉट कार्बन वाला एस्टर ठीक है थायोएस्टर बॉन्ड टूट रहा है इट्स अ हाई मार्क ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड ठीक है तो हम इसको जस्ट काइनेज नहीं बोलेंगे वी वुड रादर कॉल इट सक्सनेट Hyokines. Now, in the whole respiratory pathway, whenever you talk about like glycolysis, okay, you talk about Krebs cycle, you talk about oxidative phosphorylation. No matter what you talk about, in the whole respiratory pathway, only these two reactions are the substrate level phosphorylation reactions. Okay, ये आपको ध्यान रखना है. एक होता है आपका glycolysis में, which is the conversion of one three biphosphoglycerate to three phosphoglycerate. And the last one, it is in your Krebs cycle where succinylase coenzyme A it is getting split into succinic and coenzyme A SH. Up in reactions, you have to pay attention because in reactions, the question is there are only substrate level phosphorylation reactions in the Krebs cycle. Okay?